，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我事业风生水起，身为经验丰富的医美咨询师，年收入轻松过百万。多年的精心护肤，令35岁的我依旧保持着二十六七岁的容颜。无论是派对还是宴请，梁文清总喜欢邀我同往。毕竟我的出现总能为他增色不少。说起和梁文清的相识，还要归功于一场社交聚会。他对我一见倾心，随后便展开了热烈的追求。婚后，他对我的关怀。也是无微不至。那天的记忆，我至今历历在目。从医院取回检查报告时，我半开玩笑的试探他：“亲爱的，如果是我无法怀孕，你会怎么办？”他温柔的拥我入怀，声音里满是深情：“没关系，我们可以选择不要孩子。现在养育小孩的成本那么高，省下来的钱足够我们安享晚年了。”再说，要是孩子不孝顺、叛逆，那还不如不要。那天，他不仅给了我宽慰，还郑重其事的嘱咐我，让我告诉婆婆，问题出在她身上，她不想让我受一丝一毫的委屈。你看，他总是这样体贴入微，他如此美好，美好到我愿意为了他的尊严，默默承受了八年的不孕之名。结婚这八年里。每当婆婆和亲戚们含沙射影的指责我不能生育时，她总会坚定地站在我身旁，强调我们之间的感情远比孩子来的重要。诗诗回来了，文清啊，你说我养了这么多只鸡，就这只鸡不下蛋，老头子让我把这只公鸡送过来给他补补。对了，文清不是说要带你去做试管检查吗？检查的怎么样？人家要个孙子就这么容易？你们看病吃药这么多年了都没点动静，不知道的还以为是诗诗年轻的时候多不检点。我一进门就看到了对我恶言相交的婆婆。是啊，公鸡怎么会下蛋呢？她这是在嘲讽我是只不会下蛋的鸡呀、啊，还恶毒的造我黄谣。梁文清看我冷着一张脸。她赶紧碰了碰婆婆的手，老婆妈不是那个意思，她就是太想抱孙子了。她这次来是有重要的事跟你说，看在她是长辈的份上，我强忍着不满给她倒了杯茶。妈，你大老远过来是有什么事找我吗？婆婆下意识看了一眼我的肚子，也不知道是不是我的错觉，她脸上好像有什么奇怪的表情闪过。老家那套房子准备拆迁了，你准备一下，过两天跟文清离婚吧。我的心瞬间沉到了谷底。我看向梁文清，梁文清连忙站起来斥责婆婆：“妈，你说清楚点，什么离婚？是假离婚？诗诗，你也知道老家那套房子的价值，老家那边是按户分财产的。如果我们假离婚的话。”就算两户可以多分到一笔钱，等拆迁款到账了，我们马上就复婚。我不是恋爱脑，我混迹医美圈十年，见过形形色色的算计，所以我脑海里闪过的第一个念头就是：可我想不明白呀、啊，梁文清这么爱我，不至于算计我净身出户啊！我抱着一丝侥幸，笑着问他：“你说的也对。”那假离婚后，财产是挂你的名下还是挂我的名下？婆婆一听，直接炸了，肯定是挂我儿子的名下。当初我家出了十八万的彩礼娶你，就是把你买断了。你还想？妈，梁文清瞪了一眼婆婆，安抚我：“诗诗，你放心，就只是走个程序，就当让我妈安心好了。是让你妈安心，那我的心呢？”如何能爱？我望着梁文清那双深情款款的眼，那双眼睛曾经满眼都是我，可如今他看着我
，我竟觉得浑身发冷。网上无数宝妈呕心泣血的评论令我历历在目。我翻着那些出轨、假离婚的案例，整颗心都沉入了谷底。再联想到那张健身卡，我脑海里闪过一个不敢去想的可能：想要试探一个男人有没有外遇，就放一支从来不用的口红或女性用品到他口袋里，看他是什么反应。姐妹们。相信自己的第六感吧。那深情的面孔下，不知道藏着多少次翻云覆雨。我盯着手机页面的第一条回复，眼泪控制不住的流了下来。我好害怕，梁文清，你不要负我，你不能负我的。三十五岁生日这天，梁文清冒着大雨开了三个小时车，买了我最喜欢吃的烤虾，做成鲜花的款式。浑身湿透，站在我面前，只因昨天晚上我说想吃学校门口的烤虾。老婆，我昨天考虑过了，这些年你受了太多委屈，我妈跟亲戚那边都把压力堆在你一个人身上。我知道你心里难受，所以我决定去结扎。他从口袋里掏出了一份医院缴费通知，像个傻子一样的对我笑。生日快乐，宝贝！以后我跟你一起承受这份压力。我承认，这一刻我感动了。他的深情与付出，让我觉得他不可能算计我的。他为了不让我受委屈，竟然连结扎都愿意。温存过后，我望着他熟睡的侧脸，心中竟有些自责，认为自己不该对他产生怀疑。可能是老天可怜我被蒙在鼓里。我收回目光的那一刹，看到了丢弃在床角的男士内裤上有着一抹淡淡的口红印。这条内裤是他昨晚换上的，可期间我并没有涂口红。嚯、哦！这一秒，我晴天霹雳，全身发抖。内裤上会留下口红的印记，只有一个可能，那就是我忍着呕吐，连忙冲进洗手间。我费力的干呕着。一遍又一遍地擦洗身体，镜子里倒映出我狼狈又可怜的身影。我嘴唇敏感，从来都只用一个大牌的口红，这一点梁文清是知道的。参加饭局这一天，我找机会在他的口袋里放了一支不用的口红。老婆，有你陪着我真好。我这辈子最幸运的事情就是娶了你，我真不敢想象。要是你离开了我，我该怎么办？还有假离婚的事，你别多想。你要是实在担心，我去劝我妈，让她松口。梁文清带着我从饭局出来，字字句句都为我着想。听着这些动人的情话，我心寒意冷，笑了笑，没说话。我看着他从口袋里掏车钥匙，突然像是摸到了什么东西，他脸色有短暂的吃惊。怎么了？车钥匙不在吗？我说着，做事就想往他口袋里探去。他像个被抓包的孩子，下意识往回走。可能是车钥匙忘在饭店了。老婆，你等我一下，我去找找。他说他去找找地，可等我跟过去看的时候，分明分明看到了他将那只口红丢弃在了垃圾桶里。我就站在角落里。看着他心慌的掩饰着这一切，看着看着我就笑了。我明明在笑，可是心却好痛啊！原来痛苦到一定的程度是没有眼泪的。我哭不出来，只是呼吸困难，好像随时都会窒息倒地。梁文清，你怎么能如此待我？八年啊，八年，我恨死你了！等梁文清哲回来的时候，已经看不到我的身影。他心虚的掏出手机，立即给我打电话。我没有接，我怕他会察觉到我崩溃的情绪。老婆，你在哪里？我找到车钥匙了，没看到你的身影，我好担心。他给我发了消息，像是片刻都离不开我。我冷冷的盯着聊天页面，心中只剩下报复的念头。文有急事找我，我打车走了。文文是我最好的闺蜜，亦是这世界上比她对我还要好的人。
我花了一天的时间冷静下来，然后将这件事情跟我的闺蜜袒露。梁文清那个贱人，我之前还以为他是个好男人，没想到什么狗屁深情都是装的。有些男人就是下贱。宋诗诗，你给我离婚！这个情况下，你千万别恋爱脑，不然我都看不起你。老娘给你请最好的律师，一定把你买的房子抢过来。你又有钱又有颜，凭什么受这种委屈？气死老子了！听着他在电话里又吼又骂，我那千疮百孔的心终于得到了点慰问。是啊，我有能力，凭什么受委屈？这个婚当然要离，但不再是假离婚了，而是真离婚。梁文清。没有人可以欺负我的，你也不行。我知道，所以我打这个电话给你，就是请你帮忙的。梁文清现在想算计我，净身出户，我不会让他得逞的。你男朋友不是有私家侦探的资源吗？告诉他，不管多少钱，我要梁文清出轨的所有证据，我要让他一无所有，身败名裂。闺蜜听着我的决定。有些半信半疑，我一直都是有仇必报的性格，但唯独在梁文清这里受尽苦楚。闺蜜，你真决定离婚，不会他哭一哭，你就原谅他了吧？我坚定地说，不可能，他一定要跟我一样痛苦，比我还要痛苦，才叫原谅。不得不说，闺蜜请来的私家侦探效率极高，不到半个月的时间。那一张张床照便出现在了我的办公桌上，两人热情似火的纠缠，极为刺目。真没想到，这件男人看起来斯斯文文的，没想到瞒了你两年，那女的也不是什么好鸟，从一开始就知道两狗有家室，她还贴着脸上去，渣男贱女锁死，闺蜜咬牙切齿，看起来比我还生气。他打量着我的脸色，生怕我会蹦冲痛哭。我没哭，可能是做好了心理准备。我竟然格外的坚强。梁文清跟这个女人是在两年前认识的，当时他在商场里推销健身卡，他没忍心拒绝这个实习的大学生，便加了微信。结果在一个不忍心，便跟他上了床。我盯着那个女人的脸看了又看。年轻真好啊，满脸的胶原蛋白，确实比我花高价保养的皮肤要嫩。他依附在他怀中，像只乖巧的小猫，撒娇到让他心软疼惜。不像我，立誓要自立自强，连收入都是他的两倍。我闭上眼睛，心一阵阵抽痛，满脑子都是他说“只爱我一人”的誓言。两年啊。我还以为只是最近两个月的事情，也是怪我对他太信任了。信任到我生日那天，还差点因为他买的那份烤虾而感动。其实那是他带着小三一起去的，那份烤虾是吃剩下打包的。你看呢、啊？好，也是可以装出来的。梁文清说要做结扎手术那天，正巧我晚上有一个大客户。得知我陪不了他，他摸着我的脸，宠溺地说：“老婆，网上都说结扎是小手术，我自己一个人去就行了。妈是老一辈思想，就觉得有孙子才叫传宗接代。咱家又没有皇位继承，有什么好要孩子的？老婆乖，不要自责。我真不喜欢孩子，以后我也再不会让你受委屈了。”我眼眶通红的目送他上车，叮嘱他小心。等车尾离开我的视线后，我忍住恶心，拦下一辆车租车紧跟上。我就想亲眼看看，看看这个深情了八年的男人是不是真敢为了骗财产去结扎。而事实证明，这个男人只会嘴上弹琴，只要有机会瞒天过马，他就不会付出实际行动。车确实是停在了医院门口，但迎接他的并不是结扎手术，而是一个披着黑长直的年轻女人和我婆婆。我认识女人那张脸
，那张跟梁文清在床上翻滚的脸。哎呦，慢点，慢点，小心我的小孙子！婆婆生怕小三磕了摔了。那慈眉目善的样子，我从没见过。女人跑过去，挽住梁文清的手，吐了吐舌头，说：“我也是太开心了吗，亲爱的？你可算来了。”我还以为你不陪我做检查了呢。刚才妈妈偷偷问过护士了，护士姐姐说我肚子圆，很有可能是个男孩。我看到梁文清脸上闪过明显的激动，可他前几天还跟我说他不喜欢小孩的，是他说的呀。他连忙揽住女人的腰，眼中的爱意很浓，浓到跟看我时一模一样。原来爱也是可以装出来的，原来。婆婆也有不尖酸刻薄的一面，男孩好啊，这下我梁家终于有后了。好孩子，你可得保护好身体，给我生个大乖孙。等文清跟那个宋公鸡离婚后，我就让文清英你风风光光把你抬进门，以后梁家的财产都是我宝贝孙子的。那个宋诗诗还妄想着分儿子的财产，呸，不会下蛋的母鸡。我坐在出租车里，听着这些肮脏的话，浑身发抖。极度的愤怒让我想冲下车，想狠狠地甩他们几巴掌，甚至想一刀杀了他们。可理智告诉我，不能这么做。我要冷静，没事的，不要哭，不要难过，不值得。宋诗诗，他不值得。可我的心真的痛死了，痛死了。在回公司的路上，我坐在后座。抱着自己的膝盖，哭得泣不成声。梁文清，你好狠啊！你真的好狠！你明明说过不要孩子的，明明有病的人不是我，你怎么能这么我猛地嘎吱住哭声？刚刚发生的场景太过于诛心，令我一时间忘了件最重要的事情，那就是梁文清明明有不孕之症，怎么会有孩子？难道已经治好了？我此刻怎么想也想不明白，但当天晚上我就想明白了。第二次见到那个女人是在公司的会客室里。她说她叫苏小云，之前是健身房的销售顾问，今天二十三岁。陪她一起来的是个染着黄毛的年轻男人。我克制住翻滚的情绪，原来今天晚上想要咨询的客户就是她呀。是怀着我老公孩子的情人，宋顾问，我想咨询一下紧致，孕前能做吗？有没有做完项目后，就算生完孩子也能保持少女的产品？不做手术就涂抹的那种产品也可以。还有我的体型，最近这段时间越来越胖了，有没有就是防止产后长胖长纹的产品？最好是孕妇也能用的。我害怕身材会走形。苏小云坐在我对面，语气诚恳，好像并不知道我是梁文清的妻子。也是，梁文清怎么敢让他知道我长什么样？他肯定怕他来找我，怕我察觉到不对劲。我落落大方的回答他的问题：怀孕肯定是不能做这些医美项目的。你老公要是知道你爱美到不爱惜身体。肯定担心死了。旁边的黄毛男人一脸不耐烦的抱怨：“不就怀个孕吗？这不能做，那不能做，烦死了！”听那老太婆说，他老婆保养的很好，昨晚他走的时候还嫌弃你，万一孩子生下来他就翻脸不认账，怎么搞？男人不就爱这点东西？到时候你人财两空，他再跟他老婆复婚。孩子跟家庭都有，就你一无所有。苏小云有些尴尬的坐在位置上，哀求男人少说点。可能他是觉得丢脸吗？小三都当了，还怕丢脸吗？我觉得真是好笑。作为有职业操守的顾问，我打消了他不理智的行为，并忍着想抽他的想法说：“苏小姐，介入别人婚姻是一件不道德的事情。”世间万事都是有因果报应的，你就不怕孩子生下来就被外人指指点点说私生子吗？
。苏小云用一种看老古董的眼神看我，有些不客气的对我：“都什么年代了，有钱人有几个没在外面包女人的？我能上位是我的本事，还不道德？则他原配倒是有道德，还不是被我抢了老公？有病吧你，还来说教我？”苏小云提着包。便离开了办公室。我望着他的背影笑了。果然啊，怎么把东西抢到手里的，就会担心怎么失去。可是我万万没想到，我在角落里听到了一些我不该听的话，那是困扰了我一整天的秘密。顾问都说了，会有流产的风险，现在孩子才是最重要的。妈的，你现在都留不住他。万一他在你怀孕期间又出轨了别人，跟别的女人搞出了私生子，你还怎么夺家产？可是他不是不孕吗？上次我偷偷拿他的东西检查过的，你想多了，不孕又怎么了？你以为就我们能想到这种方法吗？要不是他有病，我们也不至于这么被动。不过这样也好，你怀着我的孩子，拿着他的家产。等以后他出意外了，梁家的钱都是我们俩的。我飞快地掏出手机，将这些对话录得清清楚楚。这一刻，我竟然产生了前所未有的快感，我甚至高兴地想笑。梁文清啊，梁文清，你为了小三背叛我，想算计我净身出户，你以为你后代有人了？没想到，没想到是替别人养孩子。对。就是要这样，你要比我过得惨才叫公平。等婆婆再次登门那天，我穿着明艳的连衣裙，准备好了所有证据，跟他们摊牌。我懒得跟他们兜圈子，我要快刀斩乱麻。面对梁文清那张做作专一的脸，我觉得反胃，甚至一刻也不想装下去。梁文清依旧是一副二十四孝好男人的姿态，对他妈说。妈，我跟诗诗反正都是假离婚，财产给他给我没区别，你就别咬着不放了，要不就转移到他名下吧。你知道的，网上经常传丧，他没有安全感，我不想让他没安全感。他妈拍着桌板，唱起了黑脸。不行，这房子我跟你爸也出了钱的，财产我跟你爸都有份，怎么就不说我没安全感？宋诗诗，你生不出儿子就算了，我梁家也没有逼过你，让你进家门已经够给你脸了，不然谁会娶一个子宫有问题的女人？你还盯着我儿子的财产，太贪了吧！梁文清无条件的维护，婆婆的嘲讽与谩骂形成了鲜明的对比。以前我就是在这种情况下。越发坚定地认为梁文清爱我，我沉浸在他自制的陷阱里，浑然不知。直至现在，我才明白，这都是他们商量好的一出好戏。梁文清估计到此刻都认为我会像以前一样，会心疼他，左右为难，而做出退步。他想多了，真的太想多了。我同意离婚，我说。我的话让两人都停下了争论。婆婆有些不敢相信的看向我，然后惊喜的问：“你答应假离婚了？那就好，说好了的呀。财产会转移给文清，你可别想要我们家的钱。”梁文清也一脸心疼的握住我的手，摸了摸我的头：“老婆，对不起，又让你委屈了。我妈思想太固执了，说不通她。”不过你放心，等拆迁款一到账，我们就立马复婚。一想到没有结婚证拴着你，我就害怕，生怕你哪天被别人抢走了。你是我的，只能是我的。我听着这些虚情假意的话，起了一身鸡皮疙瘩，真恶心啊！以前怎么没发现他这么恶心呢？我轻轻推开他的手，拿出早已准备好的离婚协议，笑道。复婚就不用了，离婚在法律意义上只有真离婚，没有假离婚。在我这里也是。梁文清听到这话，一下子就慌了，他连忙抱住我，还妄图说什么。我抬起手
，一巴掌落在他的脸上，清脆的巴掌声彻响大厅。他妈吓得尖叫，然后就想扑过来还我一巴掌。我拿起那些床罩，对着他妈甩过去，照片抽打在婆婆脸上，痛到她停住了脚步，也吓得停住了脚步。这这这，你你都知道了，你调查我儿子，你果然是个不安分的贱人。梁文清怔怔的看着那些大尺度床罩，整张脸都惨白惨白的。他哆嗦的拿起那些照片，看了好久，他似乎不敢相信。不敢相信我会闷不吭声的甩出这么大一招。他反应过来后，哭着拉住了我的手：“老婆，不是这样的，我跟他只是意外，我一点都不爱他。是那次我喝醉了酒，我跟他发生了关系，他一直缠着我，说要把这件事情告诉你。我害怕，老婆，我是太害怕失去你了，所以我我才犯了错，我错了，你原谅我。”我发誓，我是爱你的。我啊，我再次抬起手，一巴掌抽开了他。婆婆似乎从未见过我发怒的样子，站在一旁，敢怒不敢言。我站起来，居高临下的看着面前这个我爱了八年的男人，字字泣血的发泄道：“是，喝醉了酒，你一瓶酒能醉两年，两年，他缠着你。”是他逼着你，让你跟他发生关系的；是他逼着你怀孕的。梁文清啊，梁文清，你真是让我恶心！你可别再说爱我了。我现在听到这个字，我就觉得脏死了，我想吐。梁文清鼻涕眼泪呼了一脸，他卑微的跪在地上，抱着我的腿，说他错了，再给他一次机会。他不同意离婚。他是看到了离婚协议书上面的财产分配，才不敢离婚吧？我笑死了！到了现在还装什么装呢？这个家有四分之三的钱都是我赚的，我一走，他梁家就剩下个空壳子，我一脚将他踢开，跟踢垃圾一样。别装了，我宋诗诗不会多要你们梁家一分钱，但属于我的财产。你们也别想染指一毛，房子跟所有现金归我，公司跟那点股票归你，签字吧。别说你不想离，除非你想闹到人尽皆知的地步，我想你应该丢不起这个脸。最后，祝你跟他早生贵子，你孩子满月那天，我肯定会给你备上一份厚礼的。我拿起包，就拖的走了。我也很想让梁文清身无分文，但那是不可能的。法律上不承认出轨方净身出户，只能判决财产多分与少分。也罢，那皮壳公司若是没有我的人脉支撑，早就倒闭了。我一走，公司那点股票必然暴跌，如同空壳，也算是净身出户了。可能是我的话太过决然。我足足拿走了梁家八九成的财产，梁文清也懒得装了，他变脸变得真快呀、啊，快到让我感觉我从来都没有看清过他。他从地上爬起来，满脸怨念的冲我喊：“宋诗诗，八年感情，你不要把事情做得太绝了，我只是做了所有男人该做的事。”他还说：“是你自己的肚子不争气。”小云怀了我的孩子，那是我的骨肉，我不能让孩子生下来就没爸爸。我要对他负责，你会后悔的，宋诗诗，哈哈哈哈！我肯定不会后悔的，后悔的人该是你呀、啊，梁文清，背叛了一心为你的老婆，给别人养孩子，谁能有你绿呀、啊？八年感情，闹得个不可开交的下场。离婚后。我跟闺蜜合作接手了一家医美公司，事业做得风生水起。我们经常结伴旅游，去爬了最高的山。他站在山顶跟我说：“宋诗诗，我分手了。”我问他为什么，他说：“你结婚后，我要是还单着，我怕我跟你们出去的时候，你会担心我要抢你老公。”哈哈哈哈！现在你单身了，我陪你呀、啊，宋诗诗。以后我们一起养老，男人都是狗，只有我会陪你一辈子。
，我们拍了合照，分享到朋友圈。没想到打开朋友圈的那一刻，我看到了离婚半年多的前夫也发了一张照片，照片上是一名刚出生的男婴。这段时间，梁文清经常在朋友圈秀恩爱、照顾怀孕的新妻子，沉浸在绿色的海洋里无法自拨。照片上，他亲昵的握着婴儿的手，眼神慈爱。配文：当了爸爸，才知道责任有多重。婆婆也在底下评论道：“女人就是要生孩子，才是个完美女人，不像某些人。”贪得无厌，子宫生不出会，等老了以后，在病床上都没人管。他的那些亲戚们都在底下祝贺：“恭喜恭喜，终于有后了，还好跟那个不孕的女人离婚了，以后有得福享了。”我把这条朋友圈给我闺蜜看，她哈哈大笑。她说：“她现在这么消酒，老了以后受点苦是应得的，不像梁文清。”花着自己的钱养着别人的孩子，还沾沾自喜。我想也是，我也笑了。可没想到，梁文清就跟见不得我开心一样，下一秒就给我发了消息，还配了两张男婴的图。宋小姐，这是我的儿子，当了爸爸才知道，以前的日子真是白过了。这种自豪与喜悦，你是没办法体会的。这个月二十号来参加我儿子的满月酒吧。你之前不是说要送给我一份大礼吗？我很期待。既然你这么期待，那我肯定不会让你失望的。在梁文清儿子宴会那天，我盛装出席了。昔日娇小清纯的苏小云已经胖成了一百四十斤。她看着明艳夺目的我，眼中闪过一丝惊艳与不甘。他抱着宝贝儿子，对着我茶里茶气地说：“医美顾问保养的就是好，等我恢复好了，我也去找你打打玻尿酸。”哎，还是算了。我老公说，就喜欢我清纯的样子，不希望我动脸。这阴阳怪气的话，我怎么能听不出来呢？索性我今天心情好，懒得跟他对来对去。婆婆跟梁文清也见到了我。趾高气扬地朝我走来，说：“宋小姐来了，看过我的宝贝孙子了吧？长得跟文清可像了，简直跟文清小时候一模一样。那个眼睛灵动的，宋小姐自从离异后还没有再婚吧？照我说，你也该急了。虽然你生不出来，没人要你，但是你抱养一个也好啊，省得老了没人照顾。”我当时只觉得他们眼睛瞎了，对着别人的儿子也能说出跟梁文清长得一样的话，这不就是瞎了吗？梁文清打量着我那张美丽的脸，或许是不甘吧，又或许是想证明什么。他拿出了一份文件，当着我的面递到苏小云面前。在苏小云签完字之后，他在笑着说：“这是我名下所有的财产与股票。”从现在起就都留给我儿子了，毕竟我就这么一个儿子，得好好宠着。诗诗，你说是吧？是是是，你说的都是。我看着那份财产转移书，心里笑疯了。而苏小云接过那份文件，心里估计也乐疯了。他算计了梁文清这么久，终于把他所剩无几的财产弄到手了。我不动声色地道了句恭喜。然后从包里拿出了一个红包，红包里放着一支录音笔与不孕检测，以及这半年查到的一些证据。梁文清，恭喜你，这份礼很重，我祝你儿孙满堂。梁文清当着我面，礼貌的拆开了红包，他看到了那张十年前的不孕检测结果，看到了最后落脚处写着他的名字。鉴定结果是梁文清不孕，那一刹，她脸比死了七天的婆婆还要苍白。婆婆也意识到了不对劲，飞快地冲过去一看，这一看差点把她吓晕过去。再接着，梁文清哆哆嗦嗦地打开录音笔，播放着那天苏小云跟黄毛男人的对话。可是她不是不孕吗？
，不孕又怎么了？等以后他出意外了，梁家的钱都是我们俩的，只要我们不说，谁知道孩子是谁的？一个快四十岁的老男人还幻想着爱情，呸！又老又快，油的要死。每次跟他亲密，我都想吐。要不是为了那点财产我，我还有。还有好多好多证据，每一条都真到不能再真。宴会大厅里一片死寂，所有的喧嚣与欢笑都在那一刻戛然而止。众人的目光都聚焦在了我们这一小群人身上。梁文清的脸色苍白如雪，他颤抖着手，无法置信的看着我递给他的那些证据。苏小云的脸色也同样难看。他原本得意的笑容，此刻已经僵硬在脸上，眼中闪过一丝惊慌。他似乎想要解释什么，但嘴唇动了动，却没能说出一个字。婆婆则是完全愣住了，她瞪大了眼睛，反复的看着那张不孕检测报告，仿佛想要从中找出什么破绽来。然而，事实就摆在眼前，不容他逃避。我冷冷地看着他们三人，心中没有一丝波澜。这一切都是他们自找的。不，这不可能！梁文清终于找回了自己的声音，他激动地挥舞着手中的文件。这些都是假的，是宋诗诗伪造的。我轻蔑地笑了一声：“伪造，梁文清，你太小看我了。这些证据都是真实有效的，你可以尽管去查查看。”你。他愤怒地盯着我，眼中闪烁着怒火。然而，面对铁证如山，他又能做什么呢？苏小云此刻已经完全慌了神，他拉着梁文清的衣袖，急切地辩解道：“文清，你听我解释，事情不是你想的那样，还有什么好解释的？我打断他的话，你以为你做的事情就真的天衣无缝吗？”我转向在场的宾客们。大声说道：“各位，今天本来是来参加梁先生的喜宴的，不过现在看来，这个宴会已经没有继续下去的必要了。想必大家刚才都听到了一些不该听到的东西。没错，这位梁先生，他一直以为自己是个慈爱的父亲，却没想到他心爱的儿子根本就不是他的种。”此言一出，全场哗然。宾客们开始窃窃私语，议论纷纷。梁文清的脸色已经难看到了极点，他瞪着我，仿佛想要用眼神将我杀死。然而，我并不惧怕他，我继续说道：“不仅如此，这位苏小姐还一直觊觎着梁家的财产，她以为只要生个孩子，就能牢牢绑住梁先生，从此过上富太太的生活。可惜呀、啊。”他的如意算盘打错了。苏小云此刻已经泣不成声，他跪在地上，紧紧抱住梁文清的大腿，哀求道：“文清，我错了，我真的错了，你原谅我好不好？我都是因为太爱你了。”梁文清却猛地一脚将他踢开，滚！我再也不想看见你。说完这句话后，他转身就走，婆婆也连忙跟了上去。只留下苏小云一个人瘫坐在地上哭泣。我看着这一幕闹剧终于落下了帷幕，心中不禁感到一阵痛快。这就是背叛我的下场。离婚后不久，我就听说了梁文清和苏小云的事情。据说他们两人大闹了一场后，彻底分开了，孩子也被送去做了亲子鉴定，确实不是梁文清的。这个结果让梁文清备受打击，他一度消沉了好长一段时间，而苏小云则因为这件事情名声尽毁，不得不离开了这个城市。至于婆婆，她无法接受这个事实，病倒了，据说病得很重，一直卧床不起。我听到这些消息时，心中并没有太大的波澜，或许这就是他们应有的报应吧。而我则继续过着我的生活。我和闺蜜一起经营着医美公司，事业越做越大。我们经常一起旅行
、购物，享受着单身生活的自由与快乐。有时候回想起来，那段失败的婚姻对我来说，也许并不是坏事。他让我看清了身边人的真面目，也让我更加珍惜现在的生活。现在的我过得很好，也很充实。我相信未来还有更好的生活在等着我。几年后，我在一个商业派对上再次遇到了梁文清。他看起来苍老了许多，眼神中也透露出一种疲惫和无奈。他看到我时。眼神中闪过一丝复杂的情绪，我知道他对于当年的事情还心存芥蒂，但我并不在意他的想法，我只是淡淡的看了他一眼，然后转身离开了。现在的我已经不再是那个会为了感情而纠结的女人了，我有了自己的事业和生活，我知道自己想要的是什么。而梁文清对我来说，只不过是一个过客而已，他的好坏已经与我无关。我继续走着我的路，享受着单身生活的自由和快乐。我知道未来还有更多的精彩在等着我。至于梁文清和苏小云他们的事情，已经成为了我人生中的一段插曲，我不会再去回想，也不会再去关心。因为我有我的生活，他们有他们的选择，每个人都要为自己的选择负责任。时间是最好的疗伤药，也是最好的遗忘剂。随着时间的推移，那些曾经的伤痛和记忆都渐渐淡化在了时间的长河里。我继续过着我的生活，享受着每一天的美好和充实。我知道，无论未来会发生什么事情，我都会勇敢的去面对，因为我已经不再是那个软弱的女人。而梁文清和苏小云他们也开始了他们新的生活。或许他们会后悔当初的选择，或许他们会珍惜现在的拥有，但这一切都已经与我无关。我只是一个旁观者，一个看客。我看着他们的人生百态，心中却无一丝波澜，因为我知道我的人生才刚刚开始，我还有很长的路要走，很多的梦想要去追求，所以我会继续前行，不畏将来，不念过去，只享受现在的每一刻美好。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。我上次每天最喜欢的事就是不分时间和地点的阴阳怪气我。他笑我穷，只能穿黑货；嫌我没本事，只会拖后腿、造谣。我靠拿张脸哄的男人团团转。可是我爸是集团老总，他的老板是我哥。衣柜高定，国外空运来的一大堆，漂亮脸蛋儿。遗传我妈，这些生来就是我拥有的。最后，他跪在地上，一遍又一遍地扇自己巴掌，恳求我的原谅。早上九点多，我从厕所洗完手出来，打开工作群，就看到张静在群里阴阳怪气。人呢，最重要的就是有自知之明，自己什么身份，别人什么地位啊？别以为有人撑腰。就把自己当个东西，是凤凰是鸡还不一定呢。多照照镜子，自己长得漂亮，有男人靠就了不起啊。KTV 那儿个个都长得漂亮，怎么不去跟人家比比呀、啊？每到这个时候，消息多的无聊的群里都会安静如鸡，只有一个刚来不久的阳光帅气小哥会回他的消息。张姐说的对，张姐威武。脸不是万能的，只有张姐才是万能的。我摸了摸脸，想起早上起床前敷了一个面膜。继续往下看，张静被捧得有些飘飘然，看上去心情很好。公司什么地方呀？是工作的地方，不是大事靠男人，小事躲茅坑，没事就摸鱼的地方。想要获得成功，认真专注工作才是关键。懒人才会屎尿多，那当然是了。小帅哥发了个笑脸，我把手机搁桌上，用纸擦了擦手上的水。
回头就看见他艾特我，你说是吧？徐冉冉，我不明所以，缓缓打出一个，三秒不到，隔壁桌的徐立萌私聊我发了六个点，我恍然大悟，哦，我懂了，我立刻敲下几个字发了出去，啊，对对对，总监您说的对，十秒钟后，徐立萌趴在办公桌上，捂着肚子憋笑，神情一言难尽。笑完，他朝我竖了一个大拇指。徐冉冉，你完了啊！张静是我哥公司的业务总监。半年前他升职那天，刚好我入职。我爸千交代万交代，要我哥给我安排一个能锻炼学习的位置，以便我累积工作经验，为将来接手我爸的事打下基础。为了在我爸面前表现他的靠谱。他特地隐藏了我的身份，把我交给了新上任的业务总监张静。本来那天张静接了办公室的人吃饭，我哥大手一挥，包了家酒店，把全公司的人请去玩了一整天，给我接风洗尘。从那天起，他就已经若有若无的开始针对我。一开始，他还会以指导我的名义把我叫去他的办公室。后面见到我哥远在国外，没把他怎么样，他越来越放肆了。对我那个不靠谱的哥，在给我接风洗尘后的第二天一大早，带着那群莺莺燕燕去拉斯维加斯赛皮艇去了，到现在也没回来。上飞机的前一刻，他信誓旦旦地告诉我，我一定能从他手里学到本事。我学不到东西，他把头摘下来给我爸当球踢。没错，我确实跟着他学到了本事，对人的本事。我现在非常想把他的头摘下来当球踢。我叹了口气，自顾自地打开电脑准备工作。眼前一晃，一份策划方案重重地扔在了我面前。张静抱着手臂，盛气凌人地看着我，徐冉冉。这就是你做的策划方案。他尖锐的声音随着他的指责响起，跟指甲划过墙面一样刺耳又难听。有什么问题吗？我抬头看着他，有什么问题？你做的方案跟坨屎一样，你看不出来。我抽出方案，左右翻了两遍，封面和封底洁白如新。唯独里面的重点要点被深棕的咖啡渍浸泡的失去了颜色。这份策划是上个星期五下班前他安排给我的，要求我周一早上九点交。我熬了两个通宵，把方案写出来，又把方案给我爸的执行顾问过了一遍，确认没问题了，才交给他的。我顿时有点生气。把策划方案推到他面前，抿了抿唇，哪有问题？我是真没看出来。您是总监，您给指导指导。周围倒吸凉气的声音响了好几声。张静细长的眉毛弯成了一道弓，满眼都是轻蔑。指导，好歹你也是个高中毕业生，人家小学生看图写画，好歹知道组织语言。让你写个简简单单的方案，你写的狗屁不通！我不觉得我有给你指导的必要。说完，他嗤笑几声，手指并拢，夹住方案的一角，嫌弃的扔到了垃圾桶里。没文化就得放低态度，需点心多请教请教。我业务部是拼实力，不是拼关系的地方，别到时候拖了大家后腿。宋总还得责怪我。我点点头，似笑非笑。嗯，你说的对。既然你觉得我的文化程度没达到你的要求，那你为什么还要我写方案？你质疑我的安排，哪敢啊？你可是总监。我笑了笑，起身走到垃圾桶边，将方案捡了起来，摊开方案，上面的咖啡渍一览无余的展现在了一群人面前。宋总让我多。跟你学学，我看你这咖啡泼的挺有水准的，怎么泼的？指教指教。张静变了脸色，平常他阴阳怪气我的时候，一般没有放在心上，故而没什么表示。
一是不想给我哥造成不必要的麻烦，二是觉得他能当上业务总监的位置，想必有他的能耐。想着要是把他气走了，到时候没人接任，会对我哥有影响。可有些人就是这样子，你越不把他当回事，他越顺着杆子往上爬。我推开他，拿起桌上的杯子，猛地朝他身上泼了出去。杯子里的水是早上上班接的，我一口没喝，全倒给他了，真可惜。他顿时激动起来，眼睛跟淬了毒似的。啊，徐冉冉，你找死是吧？冷水从他一丝不苟的头发上，顺着下巴滴到了他洁白的衬衫上，让他看上去狼狈又滑稽。我满意的拍了拍手，这才是我的行事作风才对。有仇当场不报，我是孙子，我这不是跟你学的吗？张总监，我漫不经心道。张静啥也不说，挥手上来就想打我。徐立萌见状，眼疾手快的抱住了他的胳膊。总监，消消气，你衣服湿了，先去换衣服。旁边隔得近的几个人连忙上来劝他：“是啊，总监，先把衣服换了，有什么事儿？”咱们回来再说。张静低头看了眼自己，恶狠狠地指着我：“徐冉冉，你给我等着！”说完，他转身就走，走得急了，左脚绊在了右脚上，差点摔倒。我扑哧一笑，张静回头弯了我一眼，送走张静。徐立萌跑回来问我：“冉冉呢、啊？你刚刚也太冲动了，你又不是第一天认识他。”到时候他给你穿小鞋，你怎么办？我打开电脑存档给他看，没事鞋多了不愁穿，更何况谁给谁穿还不一定。他随着我的动作，疑惑的看向屏幕。过了一会儿，他眼里全是赞叹：“天哪，冉冉，你的方案做的也太完美了吧！”张静换完衣服，没有回办公室，听说是接了一个电话。急匆匆的走了，临到下班前，他也没回来。下班前，我爸一个电话打了过来：“臭丫头，你哥回来了，等下司机接你过来吃饭。”我挂了电话，关好电脑，走到公司楼下，果不其然，看到一辆巨骚包的粉色宾利停在楼下，好几位男同事站在不远处，对着宾利指指点点。司机见到我来了，替我打开车门，我坐了进去。正当司机关上车门时，一道锐利的视线扫到了我身上，让我感觉非常不舒服。我循着视线看过去，马路对面张静正拿着手机不屑的看着我。我笑眯眯的朝他打了个招呼：“哎，总监回家吗？咱俩同路，要不要捎你一段？”张静拍着袖子，把手机收进口袋里，怪腔怪调：“我可没你的本事，什么人的车都上。”那真是遗憾。我点了点头，示意司机开车离去。车上，我问司机：“叔，你怎么开这辆车来了？”司机表情复杂：“小姐，老爷说不要太招摇，让我开家里最便宜的车来接你。”我顿了一下，翻了个白眼。这已经不是便不便宜的问题了，是丢脸的问题。吃饭的地方定在我家旗下的一家五星级酒店。推开包厢的大门，引入我眼帘的，首先是我哥那张跟兔子一样怂逼的脸。左边坐着我爹，右边坐着的是他的未婚妻白良。再往旁边去是我的青梅竹马白亦然，隔我最近的白妈妈。赶紧招呼我坐下，哟，小然长这么大了，我朝他道：“阿姨好，快来坐，快来坐。”偌大的餐桌旁，只有白亦然旁边一个位置。我迈着极不自然的步子坐到了白亦然旁边。白妈妈笑道：“小冉呐、啊，自从毅然出国后，你们两个有将近四年没见面了吧？这次毅然回国，还给你带了礼物呢。”毅然，赶紧把礼物拿出来。白毅然推了推他的金边眼镜，从西装口袋里拿出一个精致小巧的盒子
，凯特大师那儿定制的牌子。我记得你以前说过，很想要一个。我接过盒子，陷入了沉思。很小的时候，我养过一条狗，那时候不知轻重，非逼着大我七八岁的白毅然当狗爸爸，我当狗妈妈。他不答应，我就哭。后来等他答应了，我的狗死了。他问我想要什么礼物，我坐在他怀里，哭得稀里哗啦，说想要世界上最好的狗牌子。不过随着我慢慢长大，这件事早就已经被我抛到了脑后。五年前我生日，喝醉酒的我壮着胆子跟他表白，我想着我为非作歹这么多年，他都能忍受，他肯定也是喜欢我的。结果第二天他就跑了，这一跑就是五年。五年杳无音讯，我思考过很多种他走的原因，最后得出了一个让我信服的结论：他不喜欢我。然后我花了五年的时间去麻痹自己，逼迫自己接受他不喜欢我的事实。我现在一点儿也不喜欢他了，就是看着他真烦。喜欢我就喜欢我，不喜欢就不喜欢，跑什么跑？烦死了！餐桌上的气氛有些尴尬，我爸赶忙圆肠子，菜都快凉了，大家快吃吧。一顿饭吃的味同嚼蜡。第二天上班，办公室的人看我的眼神很奇怪。我问徐立萌什么情况，他悄悄地打开了朋友圈给我看。三天可见的朋友圈里，张静发了一则消息：“年轻就是好啊。”配图是我家司机给我开门。下面有人惊叹车的价格，有人揶揄车的颜色，更有人有人好奇我和司机的关系。张静回复的极为暧昧，我也不知道。看年纪，可能是他爸爸。至于是什么爸，他没说。有可能是亲爸，也有可能是干爸。有人看懂了，回复了一个斜眼笑的表情，双击一个六，特地把我给屏蔽了。有什么话不能当面说？我把手机还给了徐立萌，坐到位子上，打开电脑准备工作。徐立萌问我：“冉冉，你不解释解释？”我无所谓的看向他：“解释什么呀？这是我家司机。”“什么？你家司机？”徐立萌大惊失色：“那这车是我家保姆买菜的车。”徐立萌捂着嘴不可置信。我点点头。拍了拍他的肩膀，示意他镇定。又不是啥好车，整这么惊讶干嘛？而且那车颜色那么土，算了，土到极致就是潮。我爹喜欢没办法，我妈在世前总喜欢抱着他说他的心里住了个小公主。我妈过世后，他把他的公主心发挥到了淋漓尽致。别说家里保姆买菜开的车是粉色了。就连他睡的房间，他的内裤、他的袜子也是粉色。我抗议过，但效果为零。后来索性就随他去了，反正又没碍着我什么。上午，张静拿了份文件来找我，去把这份文件送给宋总。现在不容我质疑，他转头就走了，真的是奇了怪了。昨天我泼了他一杯水，不是恨我恨得牙痒痒吗？怎么今天看起来这么镇定？我给我哥打了个电话，电话关机，我翻了个白眼。他为什么总是这么不靠谱呢？找他的时候永远找不到。我掂了掂手里的文件，还是决定送过去。我哥的办公室在楼层顶楼，有单独到达的电梯。我到了顶楼以后，看见他办公室的门扮演着，就推开门进了去。这一看，恰好就看见白良撑着手臂，把我哥压在办公桌上。我哥高大的身躯缩在他怀里，脸红的像熟透了的虾，呼吸紊乱的不像话。见我来了，我哥如临大赦，赶紧推开他，整理了下衣裳。我的脸疼的一下就红了，手足无措的立在原地。啊，这我是不是来的不是时候？我哥尴尬地擦了擦嘴，没没没，你找我什么事？白良盯着他嫣红的唇，笑眯眯地朝我招了招手。冉冉，你看你哥害羞了。我哥狠狠瞪了他一眼。我的天哪，
我这个爱玩成性的哥哥竟然被他压了一头。那么现在问题来了，原地磕会儿，我哥和未来嫂子的 CP 应该不犯法吧？冉冉，你找我什么事？我哥突然拔高声调，把我游离的思绪拉了回来。我连忙把手里的文件递给了他。刚刚张总监让我给你的，我哥随意翻了两下文件，递给了白良。白良同样翻了两下，玩味的挽起了唇角，有点意思。我疑惑上前，有问题吗？他把文件递给了我，方案的其他地方写的很普通，但是穿插在中间的内容却很有亮点。可是这些亮点和通篇风格不符，看着像从哪里抄来的。我皱着眉头，前前后后翻了两遍，言简意赅的告诉他。他抄的我的，我把抄我的部分一一指给了他们两个看。白良神情诧异：“你说的是真的？把你的方案拿出来看看。”我老老实实从口袋里拿出 U 盘，插在了我哥的电脑上。他们两人看完后对视了一眼。冉冉，昨天我刚下飞机。张静去接我和你嫂子的时候，跟我汇报说你平常工作态度极度不认真，又不虚心好学，还喜欢顶撞上司。我缄默了一会儿，问他：“我说我工作态度认真，能学的会尽量去学。你信不信我？当然信你，是我从小带到大的。你的性格什么样，我很了解。”我老老实实的把昨天张静对我做的事告诉了他。我哥的眉头皱成了一个很好看的川字。白良见状摸了上去。我虽然很想磕 CP， 但是不想吃狗粮。我哥挥开他的手，却被他捉住修长的手指，并细细摩擦了起来。我知道了，你把方案留在这儿，先回去吧。好的，哥，我哭了。能不能考虑下我这个巨大电灯泡的感受？汪汪，狗粮真好吃。回办公室的路上，我想了挺久。张静让我送方案，一定不是巧合。我的方案他不是没看，相反的，他看得很仔细。这份方案是关于我哥公司和嫂子那边合作的一个大项目的，如果策划好了，会得来很大的一笔收益。所以我当时写的很认真，查阅了很多资料。由于他给我的时间很紧急，我还通宵了两个晚上。想来他觉得我的方案很不错，但同时他又很看不起我，觉得我不配领这份功劳，所以他毁了我的方案，当着全办公室人的面把我贬低的一无是处。背地里却把我写的方案融进了他自己的方案里，届时功劳他领，我只能打碎牙齿，委屈往肚里吞。至于他，让我把文件立刻送给我哥，大概率是先前他悄悄来过，刚好看到我未来嫂子和我哥在打情骂俏，于是他下楼找上了我。如果我不是我哥的妹妹，而是一般员工。那么我打破了他的好事，一定会被他记恨，再被他从办公室赶出来。到时候全公司上下都会知道我被老板嫌弃这件事，真是一副好算计。可惜打情骂俏的是我哥和疼我的未来嫂子。我一边琢磨这件事，一边走到了办公室门口，却罕见的听到里面传来了喧闹的声音。我推开玻璃门进去。喧闹的声音瞬间停了下来，好像之前的喧闹是我的错觉。张静满面红光，洋洋得意：“怎么才下来？文件交给宋总了吧？宋总有什么交代的吗？”我扬起一个微笑：“交给他了呀。”他说：“他有时间会看的。”他古怪的扫视了我一遍：“他只说了这句话吗？还有没有说其他的？”我老老实实告诉他。没说什么，张静试探道：“那你进去的时候，他在做什么？”我瞥了他一眼，他在批文件，只是在批文件。我被问的有些不耐烦了，一屁股坐在椅子上，眼神冷冰冰的。那不然呢？总监，您这么想知道
，要不您自个儿上去看看？”张静讪笑了几声，走了。哎，对了，他转过头来，疑惑的目光停在我身上。我恶劣道：“宋总说你方案抄的不错，莫名其妙，我不知道你在说什么。实话实说喽，我勾勾唇。”张静走了。但我知道这句话在张静心里埋下了一颗怀疑的种子，因为他后面套过我哥的话。我哥跟我说的时候很不爽，一个老板最忌讳的就是员工套他的话。但是我哥明面上并没有拿他怎么样，反而下了几项重要的任务让他对接。可是私底下开会的时候，我哥却又总是挑他的毛病。把他弄得下不来台，在公司人面前丢了很大的面子。一来二去，和白粮公司合作的事落在了我头上。徐冉冉，你给我等着！他气急败坏的拦住我的去路。我无所谓的吹了吹指尖不存在的灰。这话你都说过多少次了？腻了。我哥毕竟是他老板，他不能对我哥做什么，但是他能对我做什么？每次他在群里阴阳怪气我，或者当我面阴阳怪气我，我都会留存截图和录音发给我哥。一开始他还仗着他接的重要业务多而对我颐指气使。随着他在我哥那儿碰的钉子越来越多，他的疲态也越来越重。我一合计，当着他的面把他的业务从我哥手里要了过来。这无异于去踩他的逆鳞。他向来以公司老人自居，什么功劳都喜欢往自己身上揽。但是那又怎样？我开心就行。宋总，虽然这话不应该我说，但是为了公司好，我不得不说。我装作一副苦大仇深的样子，为难道，主要是最近公司业务下滑严重，总监那边的事也难进展下去。向您毛遂自荐，总监手里的业务，我想接过来。我有信心，完美的完成所有任务。我说的格外诚恳。张静气得跳脚：“你一个高中生，业务都弄不明白，你有什么资格在宋总面前大放厥词？”我笑眯眯的拿出我在国外留学时拿的硕士学位证书，在他面前晃了晃。我国内只有高中文凭，是因为我只在国内读了高中，大学去的国外读的，做过留服认证哦。总监，学历可查。张静脸色变了，不可置信的指着我：“宋总，你不要听他瞎说，他学历是假的，绝对是假的。哎，是真的哦。”我摇头道：“总监，不是你跟我说不能拖后腿吗？”公司向来能者居之，我这么努力跟宋总毛遂自荐，你不开心吗？他开心才有鬼了。我哥会议，张总监，冉冉说的没错，你最近确实不在状态，不如把这些事交给冉冉，她年轻，精力旺盛，做起来不会比你差的，你可以放心。”张静急的口不择言：“宋总，你不能这样，我是公司的骨干。”我在这儿做了十年了，你不能因为这么对我。我哥脸色瞬间阴沉了下来。我说的话你没听见？如果你想休长假，我不介意让你休个够。见我哥真的发了怒，张静不得已噤声，那看我的眼神跟刀子似的，只想立刻活刮了我。出了我哥办公室，他摔了我所有的私人物品，我全程没阻拦，任由他发疯。直到他完全停下来，我才满意的拍下了被他毁坏的所有私人物品的照片，连同发票一起发给了他。记得赔哦，总共八十九万五千哦，抛你个零头，八十九万算了，你疯了吧，徐冉冉，一堆货，你讹我，我指着被他摔坏的杯子，我从来不用货的哦，杯子是一块完整的水晶雕的，十八万。我接着指向被他划坏的包 ，LV 当即未发售新款，他们总部空运寄给我的十二万。我继续指向被他剪坏的外套 
，香奈儿高级定制秀场同款外套二十五万，我每笑眯眯的报一次价格，张静的脸就会白一分，周围就会响起唏嘘声，直到所有的价格报完，我把对话框点给了他看，发票。交易记录一齐发给你了。总监在这儿工作了近十年，不会连这点钱都赔不起吧？我顿了顿，笑得极为恶劣。你既然敢毁他人财物，想必就做好了理赔的准备吧？不赔的话，我可是会报警的哟。高昂的价格砸晕了张静的理智，他哆哆嗦嗦的迈出了脚，只一步就彻底晕了过去。我甚至贴心的给他打了一个120。事后他休了近一个月的假。我每天在工作群里议特他，让他赔钱，正如他当初艾特我并阴阳怪气我一样。这一个月，我和徐立萌接下了原本在他手上的所有业务，白良那边也进展顺利，大家一起吃到了肉。我和徐立萌的个人印象。在公司中飙升，到时候只要他回来，他就会发现，他除了总监这个位置，什么也没有。就在我以为他掀不起什么浪花的时候，以往总是在群里回复他的阳光小帅哥，在下班的时候叫住了我：“还美女，晚上有时间吗？一起吃个饭。”抱歉呐、啊，没时间。我想也没想，果断拒绝。我喜欢忠诚、沉稳又温柔的金毛男，他不是我的菜，而且他那种莫名往张静身上凑的舔狗味儿，让我极度反感。是要去陪宋总吗？还是你那个宾利爸呀？嗯，我怔住了，我不是特别懂你是什么意思。嗨，大家都是海王，你跟我就别装了。他摸了摸下巴，撩起刘海，一只手揽住我的腰。一只手搭在我肩上，一套动作行云流水，想来没少做。宋总都有未婚妻了，你跟他没结果的，你那个宾利爸都那么大了，能满足你吗？你不如跟了我。我虽然没他们有钱，但是我会让你舒舒服服的。我咽了口唾沫，心生烦躁。长这么大，我还是第一次被人骚扰。我不耐烦道：“你想坐牢吗？”他愣了一下，你说什么？声音大点我没听清。我说，我顿了顿，然后趁他没注意，一脚直踹他下三路。就在他倒下去的一瞬间，他的双手被人用力的拉住，反剪扣在了身后，肩膀的疼痛和下身的疼痛合二为一，化成了一声惊天动地的惨叫。啊啊啊啊啊啊！徐冉冉。你个贱女人，你再狗叫试试！我怒了，一脚稳准狠地踢到了他撅起的屁股上，他猝不及防，往地上倒去。又是大叫一声啊！我们的动静引来了门口的保安和其他准备下班的人。干什么？都聚在一起干什么呢？我瞬间换了表情，委屈屈地躲在了白毅然身后。保安同志，他猥琐我。我的声线偏柔软，压着嗓子说话会给人营造出一种弱不禁风的柔弱感觉。白毅然站在我身前，把保安的视线挡得严严实实的。没错，保安通知我来接我妹妹下班，凑巧遇见他猥琐我女朋友，人是我踢的。我心里打了几个大大的问号，我啥时候是他妹妹了？我不是，我没有。别瞎说！我和他素不相识，阳光小伙变成了小趴菜，捂着裆躺在地上，疼得直打滚，还不忘告状。你，你别听他瞎说！我只是下班和我同事打个招呼，他就是故意踢我的。保安叉着腰看了他一眼，只是打个招呼，人家无缘无故踢你干嘛？起来，你们三个跟我去趟监控室。我给保安同志竖了个大拇指，心里偷着直乐。这人渣偷鸡不成蚀把米，想搭上我给自己开脱，却没想到被白毅然报了警。警察同志，你看到了吧？确实是他猥琐我妹妹。
，白毅然递了根烟给出警的警察同志。阳光帅哥从小趴菜变成了小怂货，嘴里嚷嚷着：“谁谁叫他衣服穿那么暴露？我就是就是想和他认识认识。”警察同志眉毛倒竖，大手一拍，震得他一哆嗦：“认识。”认识你跟人家说要他跟你，这不是听别人说他是被人包养的吗？小怂货说话越说越低。我和徐立萌谈业务的时候，偶尔也听到过一点风言风语，但前段时间正是忙的时候，所以并没怎么放在心上。白毅然脸色黑成了锅底：“你叫什么名字？”被点到名的小怂货愣了一下：“陈昭。”怎么了？白毅然拨通电话，喂，杨律师吗？麻烦给我你一份诉讼函。对，就现在。陈昭寄到雨良贸易有限公司。陈昭腿一软，差点跪到了地上。哥吗？我错了，哥吗？你别这样。我我上有老下有小，我弟还要考公务员，我不能留底案。白毅然翘着腿逆视他。眼神里的怒火熊熊燃烧，跟地狱里来的恶魔没什么两样。你弟考公务员和我的关系为零，而现在你惹了不该惹的人。我还是第一次见到白毅然这副暴力的模样，还是为了我，我错了，我真的错了。我告诉你们，是谁先说他被包养的？我和白毅然对视了一眼，我打开了手机录音机。十分钟后，我问他：“你有什么证据证明是他最先造谣的呢？”他低着头，打开了和张静的消息对话框。公司里的人跟他的关系不怎么样，所以他平常和公司里的其他人联系的并不多。我嘴巴会来事儿，进公司不久就和打好了关系，所以平常他有什么事儿会先跟我说。一开始他说你是宋总被安排进公司的小情人，我起初不信。公司里人都知道宋总有女朋友吗？虽然我进公司没多久，但是宋总的女朋友还是听说过，是个性格强势的女人。可是你的学历才高中，我实在想不通，你一个高中学历的漂亮女人怎么会进我们公司的？我冷笑了一声，因为学历低。所以就理所当然的给漂亮且低学历的女性造黄谣，不是不是，你听我说。他连忙把他和张静的聊天记录给我看，我一开始真的没往这方面想，只是怀疑而已。是后面，你还记得吧？就一个半月前，你下班，有辆粉色宾利来接你，总监拍了张照片，跟我说你一边被宋总包养。一边又跟老男人上床，那辆宾利四五百万，看你平常穿的普普通通的，却坐上了那么贵的车，加上他不停的跟我说你被包养的细节，我就深信不疑了。我给气笑了，一边马不停蹄的拍照留存，一边破口大骂：“宋总是我亲哥，包养个屁！而那辆宾利是我家里保姆买菜的车，那个男的。”是我家司机，我进我哥的公司，坐我自己家的车，怎么就是被包养了？陈昭睁大了惊恐的双眼，可你明明姓许，宋总姓。我怒道：“我妈姓宋，我爸姓许，你懂了吗？”傻逼！陈昭彻底歇菜了。白毅然拉着我往外走，警察同志，这个人就交给你们了，我先带我妹妹回去了。白毅然，你干嘛拉我？他把我塞进副驾驶，并体贴的系好安全带，去找你哥。我找我哥干嘛？白毅然一路上没做声，开车开了半小时，我实在是没忍住，问他：“陈昭，你不会真的打算起诉吧？”他目视前方，点点头。杨律师，你好，合同后会，我会对接你爸那边。把这件事交给他处理。我扑哧一下笑出了声，他不明就里的瞪了我一眼，笑什么？我清了清嗓子，第一次看你黑脸的样子有点搞笑。
这并不能怪我，谁叫我印象中的他一直是温温柔柔，我怎么造作都不会生气的模样。虽然五年过去了，但是我记忆中的他还停留在那个时候。他无奈的叹了口气，抽出右手揉了揉我的头。除了你的事，我不会对任何人黑脸。我拍开他的手，脸瞬间垮了下来。我想起我表白的那个夜晚，月色很大。面对我的表白，他也是那般温温柔柔的，摸着我的头，然后一走了之，杳无音信。我和你没什么关系，你不用这么对我，这会让我和曾经一样自作多情，误以为你喜欢我。白毅然顿了顿，眼底晦涩不明。冉冉，如果我说当初面对你的表白，我退怯的原因是，我觉得我配不上那么耀眼的你。你信吗？我摇了摇头，斩钉截铁，不信。白毅然失落的闭上了嘴，不再说话。当天晚上，我和白毅然把我哥从他姐的床上扒了下来，我哥惶恐不已，抱着被子躲在极具大女子风范的白良身后。怎么了？这是怎么了？白毅然拉开他姐，把录屏视频差点杵到他的脸上。我调侃他什么时候开了录屏，他抬了抬眉角，一直在录。话说完，矛头又指向我哥：“你公司的人现在都说冉冉是你包养的小情妇，你有什么想说的吗？”我哥瞪大了双眼，满眼都是迷茫。平常没人跟我说呀，我没好气。你是老板，他们傻了才跟你说。白毅然往旁边的椅子上一坐，你当初没跟你公司的人说冉冉是你妹。我哥继续迷茫。啊，我爸说让他来我公司锻炼锻炼，好接他的手。我寻思着公布身份，那锻炼就失去意义了，就没说。冉冉被编排这么久，你没做什么相应措施？我哥支支吾吾。我好心提醒他。我去他公司第二天，他就去阿拉斯加和美女赛皮艇去了呢，哪有空管这个？白良转头凝视他，我哥惶恐道：“和我赛皮艇的都是一群老爷们儿，姐姐你信我？”白良点点头：“我信你。”我哥摸着胸膛，长出一口气。白毅然抱着手臂，目光微冷：“说吧，你打算怎么办？”我哥想了想。要不我明天开个新闻发布会，我没好气的踢到他小腿上。你是世界前五十强的公司吗？还开新闻发布会？谁鸟你？那我把他们全开了。白良啧了一声，像看清澈又愚蠢的美人一样看着他。开了不会让他们长记性，只会让他们越发怀疑你和冉冉是不正当关系。依我看，把人查清楚。谁先造谣，谁传谣，完了直接起诉吧！我哥眼神里面冒出了崇拜的火星子，我翻了个白眼，差点吐出来。第二天一大早，我哥威风凛凛的给我打了个电话，语气中的兴奋不言而喻：“冉冉，你快来警察局！张静现在在我手里。”我半小时后，我哥和张静出现在了警察局。我和白毅然赶到的时候，只看到张静蹲在地上，哭得稀里哗啦，不停的请求我哥的原谅。我哥叉着腰，牛掰哄哄的指着我：“你该道歉的人不是我，是我妹。”张静跑过来，拉着我的手，声泪俱下的跟我道歉：“许小姐，我错了，我向您道歉，是我一时冲动，给您的名誉造成了损害。”只要您原谅我，我什么都能做。我嫌恶的甩开了他的手，在这儿惺惺作态给谁看呢？张静突然跪在我面前，一巴掌接一巴掌的扇向自己的脸。我不该在没弄清事实的情况下给您造谣，我该死！只要您能消气就好。我惊讶的一时间忘了说话，那这是在干什么？下跪打脸，求原谅一条龙，道德绑架我吗？白毅然抓住他的手臂，生拉硬拽，把他从地上扯了起来。
张女士，你姓张，冉冉姓许，认亲戚不是你这么认的。”白亦然冷笑道：“妙啊，骂人完全不带脏字，又学会了。”张静羞的脸都红了。我走上前，看着他的眼睛，问他：“你是真的知道自己错了？”张静低着头，不敢抬头看我。那我问你，如果今天警察没找上你，我哥没告诉你事情真相，你是不是还会继续造谣？张静退了一步，紧捏的拳头显示了他的心虚。不会的，我不，我不理会他的回答，笃定道。你还是会继续造谣的，因为你极度需求快速的实现自我认同和别人的认同。你原来在公司是一个平庸的人，你努力工作，可总有人轻而易举就能压你一头。你和公司其他人的关系不好，熬了十多年，好不容易才被提为总监。你害怕别人会把你的位置抢走。所以，你想出了一个笼络人心的绝妙方法，就是通过对我的攻击来彰显你的重要性和地位。你太平庸了，你长相平庸，工作能力平庸，你觉得你付出了十多年的青春才能获得总监的位置，而我轻而易举就可以在业务经理的位置上和你共事。你太嫉妒我了，你真的意识到了，作为一个女性。公然给另外一个女性造谣，错到哪里了吗？不，你只是觉得自己造谣错了人。我说的没错吧，张总监？张静面色苍白，倒在了椅子上。不是的，不是的，许小姐，你真的弄错了。我不是这个意思，我只是，我只是，我打断他的话。我实话跟你说了吧，无论你给我下跪多少次。扇自己多少次，我都不会原谅你。我今天之所以来这里，就是想跟你说，你犯法了。加上你毁坏我的私人财产一事，我会对你追究到底。张静还想过来扒拉我的手，被白毅然高大的身躯挡开。张静突然高喊道：“徐冉冉，你不能这样！我在你哥公司工作这么多年，没有功劳，也有苦劳。”你们不能这么对我！我哥啐了他一口，功劳、苦劳、感情这么多年，我没给你发工资，没给你交五险一金，正常的聘用关系被你拿来长脸，你脸多大呀？够你自个儿长！我哥这一顿骂，头一次让我生出了一种他靠谱的错觉。我晃晃脑袋，赶紧赶走了这种莫名其妙的想法。半个月后，我哥从我哥公司撤了出来，去了我爸那儿。张静因重大过错被我哥赶出公司，他的位置给了徐立萌接手。对于造谣和传谣我的人，我哥整理了一份名单出来。我让我家律师每人拟了一份律师函寄给他们。真心给我道歉的，我撤了律师函；情节恶劣的，我走了法律程序。我和张静对簿公堂那天，他在被告席上哭的人事不省。最后，他除了要赔偿我那八十九万，还得赔偿我的名誉损失费二十万，合计一百零九万。听说刚给我赔完钱，他远在老家的弟弟为了结婚就找他要钱，他没钱，只好去借贷款。结果借了贷款，依旧凑不齐彩礼钱。被他弟弟找上门揍了一顿，不过这和我有什么关系呢？他这个样子，他自己负有不可推卸的责任，只能说可怜之人必有可恨之处吧。而且法律摆在那儿，不是你若你有理。等所有的事情尘埃落定后，我哥和白良结了婚，我哥入赘了白家，做了一个女强人背后的小娇夫，而我爸为我的婚事犯了愁。偶尔会愁得全身挠痒痒，和他一起愁的还有白亦然他妈。反正闲着也是闲着，他妈索性把白亦然扔给了我爸。白亦然整天撺掇我爸，拿着根粉粉嫩嫩的鱼竿去钓鱼。短短一个月之后，我爸喜滋滋的提着一大桶子鱼闯进了我办公室。我定了定神。
，终于看清他那张黝黑的脸和嵌在脸上的一口大白牙。臭丫头啊，我看毅然这小子不错，要不你嫁给他算了。你一没男朋友，他二没女朋友，你俩还是青梅竹马。近水楼台先得月哈，我气得拿签字笔的笔盖扔到了他身上，哈个球啊哈！本姑奶奶才不要嫁人，独美好吗？下一秒，白毅然笑容满面的推开我办公室的门，手里超大一捆的美色玫瑰，娇艳欲滴。冉冉，我来嫁你了！感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。